それじゃあ今度はこの動画から引き算をやっていきましょうまずは足し算と同じように今までやった引き算のおさらいをしてみます83-25 は前はこういう2桁引く2桁の引き算をやったんやね筆算を使ってやりました覚えてるかなまあ足し算と同じように筆算は書いてあげたらいいよね1マス開けて83位を揃えて25これの引き算になるんやねえそして計算の順番も同じですまずは1の位からやっていきます、えー、1の位は 3-5 あれこれできないよねでもこの時には繰り下がりっていうのができました、えー、10の位は8もあるのでそこから1借りてきますそうするとここは7になるんやね。1貸したので、1減って7になります。70になるんやね。その代わり、こっちは10借りてきて、13になったので、13-5 は、で、13-5 は8になります。そして次、10の位は1。貸したので、10貸してあげたので、7-2 になってます。7-2 は5やね、えー。こういうふうにして2桁の引き算、繰り下がりを使って、1の位が引けないときも、繰り下がりを使って引き算をすることができました。それじゃあ、こっからが新しい内容です。今度は100より大きい3桁の数126引く2桁の数35っていうのをやってみたいと思います、えー、ちょっと大きくなってるけどやること書き方は一緒です1マス開けて100の位110の位21の位6やねそして位を揃えて10の位3 1の位5、35を書いてください。これの引き算です。それじゃあどうなるか。えー、1の位から順番にはね、6-5 は1です。これそのまんまやね。続いて10の位。2-3 は、あれこれできないね。なのでこの時にも繰り下がりと同じように考えますちょっと丁寧に図でやってみよう 126-35 やねまずここに126を図で表しました100っていうのは10が10個集まってできてるんやね100のくらい1になってたけどそれは10が10個集まってますそしてここが10の位。10は2個あるんやね。そしてあとは余り。6がありますよと。126になってます。それじゃあここから35を引いてみよう。まず5っていうのは簡単にここから引けたね。1,2,3,4,5。個取りました。そうすると残っているのは1だけやねなのでさっき筆算した時も1の位は1になったんですそしたら今度10の位引き算2引く3したんやけどできないんやねだって102個しかないんやもんなのでこの時には繰り下がりをします今ここには1010が10個もあるのでこれをこっちにバッと上げるんです。貸してあげるんです。そうすると10は全部で、ここの10個とここの2つで何個になった ?10 が12個になったんやね。そしたら引き算できるよね。10が12個もあるので
そこから3つ引けばいいです。1つ、2つ、3つ引いてあげましょう。そしたら残りは12345678910は9個になったので910です。なのでここは9になる。91になりますよと。えこういうふうに3桁の数になってもあ2引く3できないなっていう時は100の位から借りてきてください。繰り下がりです。なのでこの12をセットで見てあげる。10が12個あるっていうことやもんね。なので12引く3になるから9になるんやね。答えは91に。なりますここからは3桁引く2桁をやっていきましょう。